அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கும் பிப்ரவரி மாத பலன்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சூரியன் சஞ்சாரம் பிப்ரவரி மாதத்தில் தை மாதத்திலும் மாசி மாதத்திலும் உள்ளது பிப்ரவரி மாதம் தை மாதம் பன்னிரண்டு நாட்களும் மாசி மாதம் பதினேழு நாட்களும் என மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது நாட்களும் இணைந்துள்ளது இது லீவ் ஆண்டு சூரியன் மகரத்திலும் கும்பத்திலும் சஞ்சரிக்கிறார் இந்த மாதம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் எப்படி இருக்கும் புதிய வேலை கிடைக்குமா வீட்டில் குடும்ப சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என ராசி பலன்கள் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த மாதம் கிரகங்களின் சஞ்சாரங்களை பார்த்தால் மேஷ ராசியில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கிறார் மிதுனத்தில் ராகு விருச்சகத்தில் செவ்வாய் தனுசு ராசியில் குரு கேது மகரத்தில் சூரியன் சனி கும்பம் ராசியில் சுக்கிரன் புதன் என மாத துவக்கத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன கிரக பயிற்சியை பார்த்தால் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி மீனம் ராசியில் சுக்கிரன் உச்சமடைகிறார் மாத இறுதியில் மேஷ ராசிக்கு நகர்கிறார் சுக்கிரன் ஏழாம் தேதி விருச்சகத்தில் உள்ள செவ்வாய் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி கேது குருவுடன் இணைகிறார் பதிமூன்றாம் தேதி சூரியன் மகரத்தில் இருந்து கும்பம் ராசிக்கு நகர்கிறார் பிப்ரவரி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று சூரியன் மகர ராசியில் இருந்து கும்பராசிக்கு பெயர்கிறார் சுக்கிரன் இந்த மாதம் அநேக நேரம் மீன ராசியில் சஞ்சரிப்பார் புதன் கும்பராசியில் சஞ்சரித்து பிப்ரவரி பதினேழு அன்று வக்ரகதி அடைவார் செவ்வாய் பிப்ரவரி எட்டு அன்று தனுசு ராசிக்கு பெயர்ந்து குருவுடன் சேர்ந்து சஞ்சரித்து குரு மங்கள யோகத்தை உண்டாக்குவார் ராகு மிதுன ராசியிலும் கேது தனுசு ராசியிலும் இந்த மாதம் முழுவதும் சஞ்சரிப்பார்கள் சனி பகவான் இந்த மாதம் மகர ராசியில் முழு செயல்பாட்டுடன் இருப்பார் சனி பகவான் மகர ராசிக்கு பெயருவதால் அரசியல் குறித்த விஷயங்கள் சற்று கடுமையானதாக இருக்கும் அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் பெரிய தொழிலதிபர்களும் பெருமளவான மாற்றத்தை தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் காண்பார்கள் இந்த சனி பயிற்சி உலகின் பட இந்த சனி பயிற்சி உலகின் பல இடங்களில் நாட்டை ஆளும் தலைவர்கள் மாறுவதற்கான சூழலை அடுத்த பன்னிரண்டு முதல் பதினெட்டு மாதங்களில் உண்டாக்கக்கூடும் குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து குருமங்கள யோகத்தை உருவாக்குவதால் பெரிய நிகழ்வாக இந்த பயிற்சியில் காணப்படுகின்றது இந்த நிகழ்வு பல புதிய தலைவர்களை அரசியலில் உருவாக்கக்கூடும் எனினும் இது பல நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் தலைவர்களுக்கு இடையே சண்டைகளோடும் பிரச்சனைகளோடும் நிகழும் புதன் வக்ரகதி அடைவதால் குழப்பங்களும் தொடர்பு குறித்த விஷயங்களில் தாமதங்களும் ஏற்படக்கூடும் ரிஷபராசி நேர்களே இந்த மாதம் உங்கள் ராசிக்கு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சனியோடு சூரியன் சஞ்சரிக்கிறார் மாத பிற்பகுதியில் பத்தாம் வீட்டிற்கு நகர்வது சிறப்பு சனி பயிற்சி ரிஷபத்திற்கு பாக்கிய சனியாக உள்ளது நிறைய அதிர்ஷ்டங்கள் நடைபெறும் பணவரவு அதிகமாக இருக்கும் அதிர்ஷ்டங்கள் நிறைந்த மாதம் இந்த மாதம் சனி சூரியனுடன் இணைந்து ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் வேலை மாற்றம் தொடர்பான யோசனை ஏற்படும் சினிமா துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகம் நடக்கும் செவ்வாய் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பதால் வண்டி வாகனத்தில் செல்லும் போது கவனமாகவும் விழிப்புணர்வுடனும் செல்வது அவசியம் லாபஸ்தானத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் உச்சம் பெற்ற சுக்கிரன் உற்சாகத்தை தருவார் சுக்கிர திசை நடப்பவர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல காலம் உங்களுக்கு இனி ஈஸியாக உதவிகள் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் வாசலை தேடி வரும் இதனால் வரை உங்களுக்கு சங்கடங்களை மட்டுமே கொடுத்து வந்த சனி பகவான் இனி சந்தோஷங்களை தரப்போகிறார் நீங்கள் நினைத்தது நடக்கும் காலம் வந்து விட்டது வேலையில் மாற்றம் வீடு மாற்றம் நல்லதாக நடக்கும் உங்கள் ஆரோக்கியம் அற்புதமாக இருக்கும் உங்கள் உடல்நிலையும் மனநிலையும் உற்சாகத்தை கொடுக்கும் திருமணம் கைகூடி வரும் கல்வியில் உயர்வு நிலை ஏற்படும் 
சொத்துக்கள் வாங்க முயற்சி செய்யலாம் குரு ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கிரன் உச்சம் பெற்றிருப்பது சிறப்பு உங்களுக்கு சங்கடங்கள் நீங்கி சந்தோஷங்கள் அதிகமாகும் மாதமாகும் சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வீட்டில் பிப்ரவரி பதிமூன்று முதல் சஞ்சரிப்பது சிறப்பாக உள்ளது புதன் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டில் வக்கரகதி அடைவதால் கலவையான பலன்களை பெறுவீர்கள் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பது சிறப்பாக உள்ளது சனி பகவான் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு பெயர்ந்து உங்கள் மன அழுத்தத்தை ஓரளவிற்கு குறைப்பார் எனினும் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் அஷ்டமஸ்தானத்திற்கு பிப்ரவரி எட்டு அன்று பெயருவதால் உங்களுக்கு கசப்பான அனுபவங்கள் ஏற்படக்கூடும் எனினும் இந்த மாதம் எதிர்மறை சக்திகள் அதிகமாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதம் பெரிதாக எந்த நிவாரணமும் கிடைக்காது உங்கள் மீது பலர் பொறாமைப்படுவதால் உங்களுக்கு எதிரான சக்திகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் அதனால் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் போது அதிக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீட்டில் குருவுடன் சஞ்சரித்து உங்கள் உடல் நலத்தை பாதிக்கக்கூடும் உங்களுக்கு அதிக உடல் உபாதைகள் ஏற்படக்கூடும் உங்கள் மன உளைச்சல் பிப்ரவரி இருபது வாக்கில் அதிகரிக்கக்கூடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பலவீனமாகும் உங்களுக்கு விரைவாகவே நோய் உண்டாகக்கூடிய நிலை ஏற்படும் உங்கள் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும் தூக்கமில்லாத பல இரவுகளை கழிக்க நேரிடும் உங்கள் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தின் மீது கவனம் தேவை போதிய மருத்துவ காப்பீடு எடுத்துக்கொள்வது நல்லது ஹனுமான் சலீச மற்றும் சுதர்சன மகா மந்திரம் கேட்பதால் சனி பகவான் மற்றும் குருவின் தாக்கம் சற்று குறையும் உங்கள் குடும்ப சூழலில் விஷயங்கள் சிறப்பாக இருக்காது குரு மற்றும் செவ்வாய் இணைந்து சஞ்சரித்து உங்கள் கணவன் மனைவி குழந்தைகள் என்று குடும்பத்தினர்களுடன் கடுமையான வாக்குவாதத்தையும் பிரச்சனைகளையும் உண்டாக்கக்கூடும் சுக்கிரன் உங்கள் ராசியின் பதினோராம் வீட்டில் சஞ்சரித்து உங்கள் நண்பர்கள் மூலம் உதவி செய்வார் பிப்ரவரி இருபது வாக்கில் விஷயங்கள் மிக மோசமாக உங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறி நடக்கக்கூடும் உங்கள் சொந்த பிரச்சனைகளை உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் கண்காணிக்க தொடங்குவார்கள் உங்கள் மீது தவறு இல்லை என்றாலும் நீங்கள் அவமானப்படக்கூடிய சூழல் உண்டாகலாம் உங்கள் குடும்பத்தினர்களுடன் சட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதில் மிக பொறுமையாக இருந்து ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை சிந்தித்து பின்னர் செயல்படுவது நல்லது சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவை வியாழன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் வணங்கி வருவது நல்லது அடுத்து ஒரு எட்டு வாரங்கள் காத்திருந்தால் உங்களுக்கு சில நிவாரணம் கிடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது மாணவர்கள் இந்த மாதம் எந்த நிவாரணமும் இருக்காது உங்களால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகலாம் மேலும் உங்கள் நண்பர்களுடன் அதிக உடைமையோடு இருப்பீர்கள் இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கப்பூ இதனால் உங்கள் மன நிம்மதி பாதிக்கக்கூடும் படிப்பில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள் உங்கள் மதிப்பெண்கள் குறைந்து கொண்டே போகும் உங்கள் பேராசிரியர் மற்றும் உடன் படிப்பவர்களுடன் உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏற்படக்கூடும் ஒரு நல்ல ஆலோசகரின் ஆலோசனை பெற்று உங்கள் வாழ்க்கையின் இந்த கடுமையான காலகட்டத்தை கடக்க முயற்சியுங்கள் விளையாட்டில் நீங்கள் ஏமாற்றம் அடையக்கூடிய சூழல் உண்டாகலாம் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது மற்றும் ஒரு சவால் நிறைந்த காலகட்டமாக இருக்கும் உங்கள் அலுவலகத்தில் நடக்கும் அரசியலால் நீங்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படுவீர்கள் நீங்கள் பெண்கள் மேலாளர் மற்றும் இளம் வயதினர்களிடம் அதிக கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் பிப்ரவரி இருபது வாக்கில் நீங்கள் அவமானப்படக்கூடிய சூழல் உண்டாகலாம் அல்லது உங்கள் நற்பெயர் பாதிக்கக்கூடிய சூழல் உண்டாகலாம் அதிக வேலை சுமை மற்றும் பதற்றம் ஏற்படக்கூடும் நீங்கள் புதிய வேலை வாய்ப்பிற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கான நேர்காணலில் உங்களால் வெற்றி பெற முடியாமல் போகலாம் நீங்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வேலை பார்த்தாலும் உங்கள் மேலாளரை மகிழ்ச்சி அடைய செய்ய முடியாது உங்கள் மகா தசை பலவீனமாக இருந்தால் பிப்ரவரி இருபது வாக்கில் நீங்கள் உங்கள் உத்தியோகத்தை இழக்கும் சூழல் கூட உண்டாகலாம் இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்கள் உத்தியோகத்தை தக்க வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் 
மாறாக வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்க முடியாது உங்கள் உற்பத்தி மற்றும் செயல்திறன் மீது ஏதாவது புகார் இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை மேலும் மோசமாக கூடும் தூக்கம் இல்லாத பல இரவுகளை நீங்கள் கடக்க நேரிடும் நீங்கள் அலுவலகத்தில் மன்னிப்பு கேட்பதை தவிர்த்துவிட்டு உங்கள் வேலையில் அதிக கவனத்தோடு இருப்பது நல்லது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் அஷ்டம சனியிலிருந்து வெளிவந்து விட்டீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அடுத்த ஓரிரு மாதங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்காது இந்த பிப்ரவரி மாதமும் உங்களுக்கு மற்றுமொரு சவால் நிறைந்த மாதமாகவே இருக்கும் ரிஷபராசினியர்கள் இந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் விஷ்ணு சகாசர நாமம் கேட்டு உங்கள் நிதிநிலையில் அதிர்ஷ்டத்தை பெறுங்கள் சிவபெருமானை சனிக்கிழமைகளிலும் துர்க்கை அம்மனை செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும் வணங்கி வருவது நல்லது ஆதித்ய ஹிருதயம் மற்றும் ஹனுமன் சலிசம் கேட்பதால் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும் ஏகாதசி நாட்களில் விரதம் இருப்பது நல்லது செவ்வாய் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவ உணவை தவிர்ப்பது நல்லது காளஹஸ்தி கோவிலில் அல்லது ராகு பகவான் கோவிலுக்கு சென்று வருவது நல்லது முதியவர்கள் மற்றும் மாற்று திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் நல்லதே நடக்கும் இளைஞர்களே உங்கள் ராசிக்கான பிப்ரவரி மாத பலன்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்